ሰላም ተናስተልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካሜራ ቴሌቪዥን ያርብ ማለዳ ሰዓተ ዘናችን እነሆ ተጀምሯል ተሾማበበነኝ አብራችሁን ቆዩ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተግባር ላይ የተመሰረተ እድገት ያስመዘገበ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ገለጹ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በደሴ ከተማ የሚያስገነባው ግዙፉ የሚዲያ ኮምፕሌክስ የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት የክልሉ ክፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተካይዷል ተዝታ መከወንን ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን የሚሊዮን መርህ ተግባራይ ለማድረግ የተገ የሚገኘው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቅርቡ በጎንደርና በደብረ ማርቆስ የኤፍኤም ማስተራጫዎችን አስጀምሯል በመስራቅ አማራ ተደራሽነቱን ለማስፋት የሚያስችል ባለ 11 ወለል ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዘመናዊ የሚዲያ ኮምፕሌክስ የህንጻ ማስጀመሪያ ምራሃ ግብር ደሴ ላይ ካይዷል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ ኮርፖሬሽኑ ባህር ዳር ላይ ማአከል ቢያደርግም በሁሉም ቦታዎች ተደራሽ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ኮርፖሬሽኑ የአማራ ክልል ባለቤት ቢሆንም መላእ ኢትዮጵያ ለማስተሳሰር እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ማአከሉን ባህር ዳር ቢያደርግም ባህር ዳር አብጦ አይደለም በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም መቀመጥ መቻል አለበት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መውሰድ ያስፈልጋል ብለን እየሰራን ነው ከዛው ከሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ወኪል እንድኖርን እየሰራን ነው የተወሰኑ የሰው ኃይሎች አማልተናል ያገኝ ያጣንባቸዋል እሱንም እየጨመረን በዚህ አመት መጨረሻ ድረስ ከሁሉም ክልሎች ላይ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወኪሎች ይኖራሉ ስለዚህ የበለጠ መስተጋብሩን ማጠናከር እንችላለን ማለት ነው ከዛው እጭ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የባለቤትነቱ ያማራ حزب ይሆንም መላ ኢትዮጵያ ማስተሳሰረና ድልድይ ሆኖ ማገልገል ስለላለበት በቦርድ ጸድቆ የወኪል መመሪያ ተዘጋይቶ ውጭ ሀገር የተመረጡ ቦታዎች ላይ ቦርዱ አውቆ ከፈቀደ በኋላ የተመረጡ ቦታዎች ላይ ወኪል ይኖራል ተደራሽነቱን የበለጠ ለማሳደግ ከክልሉ ውጪ በአዲስ አበባ የአማራ በአል ማዕከል ውስጥ ህንጻ ለመገንባት መታቀዱን የነገሩ እንደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ናቸው አዲስ አበባ ላይ በተቀበል ነው የባል ማዕከል ውስጥ አንዱ የምንገነባው ህንጻ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንን ህንጻ መገንባት ነው ስለሆነም ከአዲስ አበባ በቀጥታ በበርከት ባሉ ቋንቋዎች ብሮድካስት እናደርጋለን ማለት ነው አሁንም ጀምረናል ኦሬዲ አዲስ አበባ ስቱዲዮ አለን አዲስ አበባ ላይ ስራ ምንሰራው አለ ነገር ግን ይህን በዘላቂነት ሊፈታ የሚችል አዲስ አበባ ላይ ህንጻ እንገነባለን ያማራ ክልል ህዝቦች ሀብት የሆነ ህንጻ ለመገንባት ኦሬዲ ፕላን አድርገን እየሰራ ነው ያለው በአጠቃላይ አሁን በክልሉ ውስጥ በበርካታ ቦታዎች ላይ ቅርንጫፍ ከፍተናል ይሄ ትልቅ ነገር ነው ያለው በክልሉ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከክልሉ ውስጥ ባሉ በኦሮሚያ በደቡብ በአፋር በሶማሊያ እንደዚሁ ወኪል የዜና አገልግሎት ወኪል ፕሮግራም ሚያስተላልፉና ምን አለ በየክልሉ ምን አለ የሚለውን ነገር ወኪል ጋዜጠኞችን መድብን እናሰራለን ይሄን ለማድረግ ነው ምንሰራው እንግዲህ ይሄ ህንጻ ሲሰራ ትልቅ አቅም ነው የሚሆነው ማለት ነው የማስጀመሪያ መርሃ ግብር የተካሄደው የአሚኮ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በክልሉ ፍታው የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ያስችሏል ያሉት የደሴ ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል ናቸው ፍታው የሀብት ክፍፍልም ጭምር የሚሆን ከመሆኑ ጋር ታይዞ ይሄ ሚዲያ ኮምፕሌክስ ከተማችን ላይ በዛሬው ለት ይህን ፕሮግራም በመዘጋጀትና በእርክክ በማድረጉ በየመርሰር ድንጋይ በመጣሉ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ላይ ለመገንባት ያቀደው ዘመናዊ የሚዲያ ኮምፕሌክስ መጀመሩ ለህብረተሰቡ በቅርበት ማገልገል ያስችለዋል ያሉት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ ለህንጻው መጠናቀቅ ሁሉም ክትትል ያደርግ ይገባል ብለዋል ባሁን ሰዓት መስራቅ አማራው ላይ ተገኝቶ ህዝባችንን በቅርበት ያሉበትን ችግሮች ድሎቹንም ለመዘገብ ችግሮቹንም ከሚመለከተው አካል ጋር ያቀርበ ለማታገል የሚያስችል ትልቅ ተቀመና ፋይዳ ስላለው ይሄንን ትልቅ አላማ ያለውን ድርጅት ዛሬ ያስጀመርነውን ግንባታ በአግባቡ ተጠናቆ አስፈላጊውን ነገር ተደርጎለት ወደ ስራ እንዲገባ የደውሎ መስተዳድር ዞን ከህዝባችን ጎን ከህዝባችን ጋር ሆነን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል የምናደርግ መሆኑን ለረጋግጥ ፈልጋለሁ ከዘመናት የህወሃት ግፍና ጭቆና ተላቀው ዛሬ ባገኙት ነፃነት ላይ የሚደረግን ጣልቃ ገብነት እንደሚያውቁ ዙ በወልቃይ ተገደይ ሰቲት ወመራ ዞን የባአከር ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች በሰላማይ ሰልፍ አወገዙ አሁን ላይ በማንነታቸው ምክንያት ሲደርስባቸው ከነበረው ኢሰባዊ አያዝና ከማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ጫና ነፃ መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል አብዮት ከፋለ ተጨማሪ ያለው የዘር 
ህውሃት በስልጣን ዘመኑ በወልቃይት حزب ላይ ሲያደርስ የነበረውን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ እና አንግልት ለዓለም ለማሳወቅ ለተገኘው ነፃነት ያበቋ አካላትን ለማመስገን በሀገራዊ ጉዳይ የተደረጉ ያሉ ጣልቃ ገብነቶችን ለማውገዝ ያለሙ ሰልፎች በወልቃይት ተገዴ ሰቲቶ ማራ ዞን በተለያዩ ከተሞች እየተካሄዱ ይገኛሉ። በባአከር ከተማ በተካሄደው ሰልፍ ሰልፈኞች ከዘመናት ሰቆቃ ወጥተው አሁን ያገኙት ነፃነትና አፎይታ አንጸባርቀዋል። የህዋትን የዘመናት ሲራ ዓለም ይወቀልን ለዘመናት ዘር ተኮር ጭፍጨፋና ጭቆና ተፈጽሞብናልና ዛሬ በነፃነታችን የውጭት አልቃ ገብነት ከሚዛናዊነት ያፈነገጠ ነውና ሌሎች መልክቶችን ሰልፈኞች አስተላልፈዋል በተለይ ሴቶች እንደዚህ ነፃውነን ሰልፍ ወተናናቀም በቤታችን ተሸማቀን ነው ምን የቆየነው ስካውን ራሳችን ወተን እንደዚህ መናገራችን በአገራችን ቋንቋ በአማርኛ መናገራችን በጣም ደስ ብሎኛል እስካሁን ያፍ መፍቻ እንኳን ቋንቋችን ራሱ በአማርኛ ቋንቋ ተናግረናናቀም ሰምተንም አናቀም ግፍና በደን እንደደረሰብን ነው የሚኖረው አሁን ደስተኛናን ሴት እንደመሆናችን መጠን ሴት መሆን ብለን አንልም ያባታችን እንደመላሽ እኛናን ለዚህም ላሉ ወደፊት እንጂ ከትግል ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ እኔ እንደማንመለስ ለራሴ በቂ አርኪ ነገር ነው እዚህ 972 አመት ምድር ጀምሮ የወልቃይት ህዝብ ንብረቱ እስከ አህያ ሳይቀር እየተቀማ አርሶ እንዳይበላም እንዳይያምርትም ኃይል እንዳይኖረውም የማዳከም ባህሪ ለብዙ አመታት ነበር እኔ ለራሴ 60 አመት ሆነኛል ግን ዛሬ እየተቆጠርኩ ነው መቆጠረው ዛሬ መፈጠሪን ብቻ ነው ማምነው ጁንታ ቡድን እንጂ ሰላማዊ የነ የትግራይ ህዝብ ከኛ ጋር ሰላማዊ ነው አሁንም እየቀጠሉ ነው እኛ ጋው ነው ደገና ደግሞ የአሜሪካ ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ ላይ ጁንታ አንሳልን ዮልቃይ ጠገዴ ሰይቶ መራዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አማረጎሹም ለካባቢውን ሰላም በማረጋገጥ የመሰረተ ልማት አገልግሎትና ሌሎች የልማት ተግባራትን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል እኛ ዮልቃይ ጠገዴ ጎንደር አማራዎች የሚያሳስበን እንዴት አርገን በዚህ ጦርነት ምክንያት የተደናቀፉ የትምርት የጤና የውሃ የመሰረተ ልማት አገልግሎትና የኢኮኖሚው ተጠቃሚ ለመሆን የተደናቀፈው የርሻ የመህር ልማት ስራችን በቀላሉ ማጠናቀቅ ይገባናል የሚል ነው አጀንዳችን እንጂ ሆዋት ግንቦታ ያይ መጣል የካይታ 11 ይመጣል መስከረም ይመጣል በአዲስ አመት ይደገማል የሚል እኛን የማይመለከትና ላይመለስ ያሸለበ መሆኑን አውቀን በተሟላ መንገድ ወደ ልማት ስራችን ፊታችን አዙረን ልንገሰግስ ይገባል የወልቃይ ጠገዴ ህዝብ አብሮነትና አንድነቱን ጠብቆ የኖረ መሆኑን የገለጹት አቶ አማረጎሹም ከድል ማግስትም ቢሆን የህዝቦች ወንድማማችነት ይጠናከራል ነው ያሉት እኛ የዚህ ዘመን የወልቃይ ጠገዴ ጎንደር አማራ ተወላጆች የድልና የእድል ዘመን ትውልዶች ነን እድላችን በተገቢው መንገድ ማያዝ ማጣጣምና ማዝለቅ ድላችን እንደግሞ ፈሪያ አግዛብየር በተሞላበት መንገድ ህዝቦቻችን ከጎናችን በማድረግ በማቀፍ እንደነሱ በመለየት በመነት በብሄር በቀለም በመለየት ሳይሆን በኢትዮጵያዊነትና በአብሮነት ወንድማማችነት ስሜት ንጹህ የትግራይ ህዝብ ወንድሞቻችን ልክ በጎንደር በባህር ዳር በአዲስ አበባ እንደሚኖሩት በእኛ ማካባቢ ኮያኔ ሴራ ነጻ ሆነው አብረው ኢትዮጵያዊ ወንድም ሆነው መኖር የሚችሉ መሆኑ መታወቅ አለበት ህዝባችን ለዚህ ወደ ሰፊ ነው እንደሚተገብረው እና ምናለን መንግስት የመብራትና ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮችን እንዲፈታና በሕግ ማስከበር ዘመቻው ለተጎዱ ያካባቢው ዜጎች ድጋፍ እንዲያደርግም ነዋሪዎች ጠይቀዋል ለማላ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ አብዮት ከፋለ በአከር ኢትዮጵያ የምትገነባው የህዳሴ ግድብ ከመልማት ጥያቄ ባሻገር ይሄሉና ጉዳይ በመሆኑ የውሃ አሞላል ሂደቱን በተያዘለት ጊዜ ከናወናል ሲሉ የኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ተደራዳሪዎች ተናገሩ ከአልጄዚራ ጋር ቆይታ ያደረጉት የህዳሴው ግድብ የቴክኒካል ጉዳጅ ከፍተኛ ተደራዳሪ ኢንጂነር ጌዲዮን አሰፋና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ የውሃ ሙሌት መርሃ ግብር ቀደም ብሎ በሶስቱ ሀገራት ስምምነት የተደረሰበት እንጂ በኢትዮጵያ በተናጥለ እየተፈጸመ የሚገኝ አለም ሆኑን አስገዝበዋል በፈቃዱ ሄሮዳ ተጨማሪ ያለው 
ገና ከተንሰሱ ነገሩን ወደ ዓለማችን ባለጠጋ ሀገራት በመውሰድ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዘ ዙሪያ ለም ተከናውናቸው ለማቶች እጃቸውን እንዳይዘረጉ በማድረግ የጎሮ ቤት መቀኛ መሆኑን ግብጽ አስመሰክረች በተለይም የዳሽው ግድብን በመገንባት ለዘመናት በጨለማው ውስጥ ለሚገኙ ህዝቦች ራትና መብራት ለማድረግ ለጎሮ ቤት ሀገራት አቅም ለመሆን ኢትዮጵያ የጀመረችው መርሃ ግብር ይባሱኑ በፍሮኖች ቤት የእንቅልፍ ማጣት ምክንያትም ሆኗል ቅስ በቅስ ከመሬት ከፍታው እየጨመረ ውሃ ማያዝ ጉልበቱ ሲጠና ደግሞ በመስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገራት እስከ ዓለም ሃያላን ሀገራት ድረስም ደጅ እየጠኑ ጫና ምፍጠር ሲባዙን ይታያሉ። ኢትዮጵያ ግን ኡነቱን በመያዝና ተፈጥሮ የመልማት መብቷንም በመጠቀም ሁለተኛው የውሃ ሙሊት የሚገኘውን ወክቶ ይዝና መጠንም በመጠቀም ለመሙላት ዝግጅቷን አጠናቀቀለች። የዳሽው ግድብ የቴክኒካዊ ጉዳዮች ከፍተኛ ተደራዳሪ ኢንጂነር ጌዲዮን አሰፋ። ይህ የውሃ ሙላል ስርዓት በሶስቱ ሀገራት የታመነበትና ስምምነት የተደረሰበት እንጂ በኢትዮጵያ በተናጠል የምታከናውኑ እንዳልሆነም አስረድተዋል። 3 countries have agreed on the schedule of filling. ሶስት ሀገሮች በውሃ አሞላሉ የጊዜ ሰሌዳ ላይ ተስማምቷል። ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2019 ከሶስቱ ሀገራት የተጣጡ 15 የሳይንስ ሊቀውንት ማለትም ከያንዳንዱ ሀገራት 5 5 ሰዎች የተሳተፉበት ስምምነት ተደርሷል። እኛ የተከተል ነው ይህን በጋራ የተደረሰ ስምምነት እንጂ በውሃ ሙሉ ዙሪያ በተናጥል እየፈጸም ነው የሚገኝ ስራ ይለም። በሶስቱ ሀገሮች ባለሞች የተደረሰውን ይህ ረቂቅ ስምምነት አሞላሉ ነው የተመለከተ የጊዜ ሰሌዳ በሱዳን በግብጽና በኢትዮጵያ መንግስት እጅ ሰነዶች ይገኛሉ። in all documents it is there ይህ ቢሆንም ሆነቱ ግብጽ ዘጊታም ሱዳን ረቂቅ ስምምነቱን በባለሙያዎቹ አማካኝነት እንዳልተቀበሉት ለማሳመን ሲጥሩም ይታያሉ። በሙሉ ልባችን የዳሽው ግድብ ግንባታን እንደግፋለን የሚሉት ሱዳኖችም ቢሆንም ከውሃ ሙላሉ ጋር ተይዞ እጥረት ቢከሰትና ከተፍጥሮ የሁኔታዎች ጋር የሚያያዛስ ግዳጅ ስምምነት ኢትዮጵያ እንድትፈርም ሲጠይቁም ተስተውሏል። በባለሙያዎቹ የሚቀርበው ንጥጥና ሳፊር ማላረፈበት እና ህገ ወይቁናል ሰጥቶን በማለት የሚሞግቱት ግብጽና ሱዳን አቤቱታቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለውሮፓ ህብረትና ለአሜሪካ ሰሙ ሰምተዋል የአፍሪካ ህብረትን ያደራዳድነት ሚና ወደ ጎን በመተው በአለም ዙሪያ እጽሳሳት መረጃን በማስራጨት ጭምር የፕሮጀክት ዓለም አቀፍ የትኩረትን ዲሰጠው ሲያደርጉም ከመዋል ኢትዮጵያ መንግስት በውስጥ ችግር ምክንያት ጊዜ ወሰደውን ግንባታ መልሶ በማነቃቃትና የህዝቡን ፍላጎት ለማርካት ለሁለተኛው ዙር የሚደረገውን የውሃ ሙሊት በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ ከጫናዎቹ ባሻገር ቆረጥ ያላቋሙን በተደጋጋሚ አሳውቋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ያዕቆብ አርሳኑ ከፍተኛ የህዝብና የመንግስት ገንዘብና ጉል የተውጣበት የዳሽው ግድ መጠናቀቁን በጉጉት የሚተበቅ የበርካቶች መብራት መሆኑን አብራርተዋል ኢትዮጵያ ኢዝ ኢን ዳርክነስ ዩኖ 60% ኦፍ ኢትዮጵያንስ ዱ ኖት ሃቭ አክሰስ ቱ ኤሌክትሪሲቲ አንዶሱ ከ60% በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በጨለማው ውስጥ የሚኖር ነው ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያገኙትም ቢሆኑ ስርጭቱ ውስን በመሆኑ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኙት ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎቿንና ከተሚነትን ለማስፋፋት የኤሌክትሪክ ኃይል መሰረታዊ ነው በገጠር ለሚገኙ ወገኖችም ስርጭቱን በማዳረስ ተጠቃሚ ማድረግ ያስፈልጋል በአጠቃላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ለሀገር ለማጥ በጅጉ አስፈልጋኝ ነው this power will be you know instrument of supporting agro processing uh you know other development uh, uh, needs ኢትዮጵያ ኢታላ ቁዳሽ ግድብን የምትገነባው ያባይን ዋፍታዊና መከናተ የሆነ መንገድ መጥቀም ከሚል መርህም በመነሳት ነው ነገሩን በብቸኝነት መጥቀም የምትፈልገው ግብጽ ግጭት ምንጭ ለማድረግ ለወትረው ዞር ብላ አይታቹ ከማታውቃቹ ሀገራት ጭምር ወታደሩ ስምምነቶችን በመፈጸም ቃጣናውን ወደ ብጥብጥ ለማስገባትን ጥረት ያደረገች ነው ኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያውያን ግን ሌሎች መብት በመጠበቅ ኢታላ ቁዳሽ ግድብን ለማጠናቀቅና ለዋራዊነታቸው ለማስተበቅ ተግተው እየሰሩ ነው ከ2014 ዓ.ም. የትምርት ዘመን ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ አዲስ የስራተ ትምርት ማሻሻያ ይፋ መደረጉን ያማራ ክልል ትምርት ቢሮ አስተዋቀ። ማሻሻያው ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል በተመረጡ ትምርት ትምርቶች ከሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነም ተገልጿል። ለጌታቸው ገደፋው ዘገባ የዝባለም ጌታ ነ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ቀደም ሲል ይስተዋሉ የነበሩ የትምህርት ስርዓቱ ክፍተቶችን ለመፍታት የሚያስችል ፍኖ ተካርታ የጥናት ሰነድ መውጣቱ ይታወሳል። ይህ የጥናት ሰነድ በየደረጃው ባሉ የትምህርት ባለድርሻ አካላት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ካውየይቱ በተገኙ ግባቶች ሰነዱን በማሻሻል አንዳንዶች ወደ ስራ እንዲገቡ ቀሪዎቹ ደግሞ በረቂቅ ደረጃ በቀጣይ ተገምግመው ወደ ስራ እንዲገቡ ትምህርት ሚኒስቴር ወስኗል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በክልሉ ከቀጣይ አመት ጀምሮ ተግባራዊ በሚደረጉ ማሻሻሎች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። ማሻሻል ከተደረገባቸው ካከል የትምህርት ቤቶች አደረጃጀት አንዱ ነው ቅድመ መደበኛ የሚባለው ቅድመ አንደኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ የሚባለው በተለይ በሁለት እርከን የነበረው ከ1 እስከ 4 እና ከ5 እስከ 8 
አሁን በማሻሻል ከ1 እስከ 6 አንደኛ ደረጃ ከ7 እስከ 8 መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ እና ከ9 እስከ 12 በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ በሚል ተደራጅቶ በስራ ላይ እንዲውል ተወስኗል ማለት ነው። የመምህራን የስልጣና ስርዓት ከመልመላ ጀምሮ የስልጣና አይነትና ጊዜም ማሻሻያ ተደርጎበታል። የመምህራን የስልጣና ስርዓት በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች ሰጥ የነበረው ትምህርት በዩኒቨርሲቲዎች ሰጥ የነበረው ትምህርት ማሻሻያ ተደርጎበታል። ዩኒቨርሲቲዎች ቀደም ብለው ማሻሻያውን በተግባር ያዋሉ ሲሆን በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች የሚሰጠው የመምህራን የስልጣና ስርዓት ስራተ ትምህርት ረቂቅ ተዘጋጅቶ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል ማለት ነው። የመማሪያ መጽሐፍት ዝግጅትን በተመለከተ ሀገር በቀለ ውቀት የሚካተትበት ሆኖ እንደሚዘጋጅም በመግለጫው ተመላክቷል። የሀገር በቀለ ውቀት የሚካተትበት እና ካለው ዓለም አቀፋዊ የቴክኖሎጂ ስርዓት ጋር ተዛምዶና ተዋህዶ የሚሰጥበትን ስርዓት እንዲያስቀምጥ አቅጣጫ ተቀምጧል። ሁለተኛ በተለይ መልካም ስብና ላይ መገንባት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተማሪዎች ከቀለም ትምህርት በተጨማሪ የሙያ ትምህርት እንዲማሩ የሚደረግበት ስርዓት መዘጋጀቱንም ዶክተር ይልቃል ከፋል አስተውቀዋል እንደሚታወቀው የማህበራዊ ሳይንስና የተፈጠሩ ሳይንስ ተብለው የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው ከዚያ ባለፈ የሙያ ትምህርቶችን ቀስመው እንዲወጡ ይደረጋል እነዚህ የሙያ ትምህርቶች በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ የሚማሩትን በማህበራዊ ትምህርት ዘርፍ የሚማሩትን እነዚህን የሙያ ትምህርቶች መቅሰም የሚችሉበትን እድል ይመቻቻል ማለት ነው። ማሻሻያው ከቀጣይ አመት ጀምሮ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ከሰባተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ዶክተር ይልቃል አስተውቀዋል። ስርዓተ ትምህርቱ በአማርኛ፣ አውኛ፣ ህምጣናና አፋን ኦሮሞ ቋንቋዎች ይዘጋጃልም ተብሏል። በከተሞች መሰረተ ልማት አፈጻጸም የአካባቢ አያዝ ኦዲት ግኝቶችን መሰረት በማድረግ ምቹና ጤናማ አካባቢ መገንባት እንደሚገባ የአማራ ክልል የአካባቢ ደንና ዶሮ እንስሳት ጥበቃና ባለስልጣን አስተዋቀ። በአማራ ክልል የሚገኙ 32 ከተማ አስተዳደሮችና ባለድርሻ አካላት የመከክክር መድረክ በደብረ ታቦር ከተማ ተካሂዷል። ዘገባው የዋሴ ባዬ ነው ሰለሞን አሰፌ ያቀርባዋል። የከተሞች መልማትና የማደግ እንቅስቃሴ ከአካባቢ ልማት ጋር የተሳሰረና የተዛመደ መሆን እንደሚገባው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአካባቢ ደንና የዱር እንሰሳት ጥበቃና ልማት ባለስልጣን አስተዋቀዋል። ባለም ባንክ ድጋፍ የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ 32 ከተሞችን የአካባቢና ማህበራዊ ልማት አፈጻጸም በመመርመር ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በደብረ ታቦር ከተማ ውይይት አድርጓል። በከተሞች የሚከናወኑ የመሰረተ ልማት አውታሮች በትክክል መገንባታቸውንና በአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረቱ ስለመሆናቸው እንዲሁም ጠንካራና ደካማ ጎኖቻቸው ተለይተው ግብረ መልስ የተሰጠ መሆኑን የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ በለስቲ ፈጠና አስረድተዋል። እነዚህ ከተሞች በየአመቱ ኦዲት ያደረግን የኦዲት ሪፖርቱን ባለድርሻ አካላት በተገኙበት እናስተዋውቃለን። ዋና ዓላማ ምንድነው? አንዱ ከተማ ከሌላው ከተማ ተሞክሮ እንዲወስድ ጥሩ ይሰሩትም የሚመሰገንበት ክፍተት ያለባቸው ደግሞ ወደፊት በቀጣይ መስተካከል እንዳለባቸው ትምርት የሚያስሩበት መድረክ ስለሆነ በየአመቱ ተመሳሳይ መድረክ ያዘጋጀ ከባድርሻ ካላት ጋር ምክክር እናደርጋለን ችግሮች ሲፈጠሩ እና ከተፈጠሩ በኋላ ሳይሆን አስቀድሞ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ትምርት ቢሰጣቸው ስልጣና ቢሰጣቸው በዛይ ቢፈጠርላች የበለጠ ፕሮጀክቶች ላይ የከተታተል የሚፈጸምና ውጤታማ እንደሆነ ከመረጋጋት አንጻር በጣም ሚናች ይጎላ ስለሆነ አካይጥበቃ እንደ ባለስልጣን እዚህ ላይ ትኩረት መስጠቱ መስራት አለበት የባለስልጣኑ ያካባቢ ክዋኔ ኦዲት ባለሙያ አቶ ጌታቸው ንጋቱ በኦዲት ግኝቱ መሻሻሎች እንዳሉ መገልጸዋል አመታዊ የክዋኔ ኦዲት በየአመቱ 32ቱን ከተሞች ያካባቢና የማህበረሰብ አያያዝ ኦዲት እናረጋለን ማለት ነውና በሂደት የተገነዘብ ነው ከተሞች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት እየሰጡ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከቦታ ጋር በተያያዘ የማህበረሰብ ተፈናቃይ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ 
ተገቢ ሆነ ካሳየ ከፈሉና መሻሻሎች አሉ አካባቢንም ግምት ውስጥ ያስገባሉ መሻሻሎች አሉ በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው የውይይቱ ተሳታፊና የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቋማዊ የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ታምራት ሉልሰገድ በውይይቱ ያገኙትን ግንዛቤ ተናግረዋል በአካይ ጥበቃችን ኮብልስቶን ለምሳሌ ስንሰራ ምን ችግር ትፈጥራለች እዛ አካባቢ ለሚኖረው ማህበረሰብ ምን ጥቅም ያስገኛል ማህበረሰቡ እንዴት ይጣቀምበታል አካባቢው ላይ ሊያደርስ የሚችለው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለው በሙሉ ጥናት ተደርጎ በቅንጅት እያንዳንዱ ፕሮጀክቶች ስክሪን ያደረግ በደረጃቸው መጀመሪያም ሁለተኛም ሶስተኛም ደረጃቸውን ያያየነ በዛ መሰረት በማማካሪ ሚስቶችንም ይያሰራን በአግባቡ ተጋራችን መከውን በአካባቢ ያያዝ የተሻላ ፈጻጸም ላስመዘገቡ ከተሞች የውቅና የምስክር ወርቀት የተሰጠ ሲሆን በፕሮግራሙ ታቅፈው የተንቀሳቀሱ ከሚገኙ 10 ነባር ከተሞች መካከል የጎንደርና ወልዲያ አንደኛ የደሴ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ሶስተኛ ደረጃና ግንቷል በአዲስ መልክ ተቀፉ 22 ከተሞች መካከል ደግሞ የአዲስ ዘመን ከተማ አንደኛ የከሚሴ ከተማ ሁለተኛና የሃይቅና ቻግኒ ከተሞች ሶስተኛ ደረጃ በመውጣት የውቅና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ዳግማይ መኒሊክና ጽዮ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተሞች የ4.5 ኪሎ አዲስ የአስፓልት መንገድ ግንባታ ተጀመረ። የረጅም ጊዜ ጥያቄያቸው መላሽ በማግኘቱ መደሰታቸውን የገለጹት የአካባቢው ነዋሪዎች ለግንባታው ስኬታማነት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። አሻግሬ መንገሻ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በተለያዩ አካባቢዎች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከሚከናወኑት ፕሮጀክቶች መካከልም የኮብልስቶንና የአስፓልት መንገዶች ይገኙበታል። አሁን ላይ በዳግማይ ምንሊክና አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተሞች 4.5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍና ከ400 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት አዲስ የአስፓልት መንገድ ግንባታ ስራ ተጀምሯል። የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳሉ እንዳበሰሩት። ዳግማይ ምንሊክ ክፍለ ከተማ ለተታሰፈ የ1 ኪሎ ሜትር መንገድ ኮንክሪት አስፓልት መንገድ ከአይኤፍኤች ከሚባል የቻይና ተቋራጭ ጋራ ስምነት አድርገን በይፋ ዛሬ መንገዱ ተጀምሯል ይሄ ሁለተኛው መንገዳችን ነው በድምሩ በዚህ ከተማ በዚህ አመት አሁን ምን ጀምረው አዲስ 4.5 ኪሎ ሜትር አስፋልት ይሆናል ማለት ነው ባለፈው የካቲት ሁለት የጀመር ነው የመሰረተ ልማት ስራ ወደ 135 የሚደርሱ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን አሁንም ይሄን መንገድ ስናስጀምር ያካዩ ማህበረሰብ ከጎናችን ቆሞ የ ሳውን ለመስራት የተቋረጠውን ድርጅት በማገዝ ከጎኑ ሰራተኞችን በማስተባበር በማበረታታት በኩል ከጎናችን እንዲቆም አደረያለሁ ያው ይሄ መንገድ እንግዲህ በይፋ ዛሬ እየተጀመረ መሆኑን አስራለሁ ከዲያስፖራ ማራኪ ዘንዘልማ የሚዘረጋው 3.5 ኪሎ ሜትር ያስፓልት መንገድ ግንባታ በተቋራጭነት ያማራ መንገድ ስራዎች ድርጅት ያያዞ ሲሆን በተያዘለት ጊዜ ግንባታውን ለማጠናቀቅ አስፈላጊውን ጥረት አደርጋለሁ ብለዋል እዚህን መንገድ ስንሰራ በታለመለት ጊዜ በጥራት ለመስራት የራሳችንን ጥረት እናደርጋለን ይሄን እንግዲህ ይጓጓ የነበረው ማህበረሰብ ከጎናችን እንዲሆን የከተማ አስተዳደሩም ከጎናችን እንዲሆን እንጠይቃለን የግንባታ ቁጥጥርና ማማከር ስራውን የመንገድና ህንፃ ዲዛይን ይተገብራል ትልቁ ነገር ይሄ መንገድ ወደ ስራ ገብቶ ተገባራዊ እንዲሆን ትልቅ ችግር የሚገጥመው የሶስተኛ ወገን ነው ለምን በመንገር ስራ ማካሪ ስለሆንኩኝ ምን እንደሚገጥመን አቃለው በእንዛም የሶስተኛ ወገንን ነፃ በማድረግ በኩል ለክውር ከንቲባውና ለሌሎቹ እገዛ ማድረግ ያለበት ኑዋሪው ነው አደራመለው የሶስተኛ ወገንን ነፃ አድርጎ ማቅረብ ላይ ያካባይ ወረተ ዘም መተባበር አለበት የመንገዱ ተጠቃሚ የህብረተሰብ ክፍሎችም የረጅም ጊዜ ጥያቄያቸው መመለሱን ገልጸው በግንባታ ሄደቱ አስፈላጊውን ተሳትፎ ለማድረግ ዝግጁ ነን ብለዋል መንገዱ እንደምታው በጣም ቀያፈር ያለበት አቧራ ነው ይሄና አቧራ ነው ይቀንስልናል እና ክፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው መንገድ በጣም እብን ከዛ ከዋን ነው ማስፋልትም በዚህ ማስተንፈሻ ሙሉ ለመንግስት ፍጭምር የሚያገለግል መንገድ ነውና ሲጠበቅ የቆየ እና ለዘከመዘየ ተባሻገር በጅጉ በህብረተሰቡ ሲጠበቅ እንዳንድ የመልካም አስተዳደር ችግር ሁሉ ግዜ ውልተ ይዟል የመጣ ነው ሲባል የነበረ ሲባል የነበረ መንገድ ነው እና በጣም እጅግ ደስተኛ ነን ግንባታው በሂደት በሚገኝበት ወቅት ያካዩ ማህበረሰብ እንዴት እዚህ ቀደመው ሁሉ በተለያዩ የልማት ድርጅቶች የልማት ተሳትፎዎች ከፍ ያለ ተሳትፎ የነበረው መሆኑ ይታወቃል 
ስለዚህ ይህንን የተለመደውን ተሳትፏችንን ከኮንትራክተሩ ጎን በመሆን ያስፋልት ስራው ፍጻሜው እስኪ ድረስ ድረስ ከጎናችሁ ይመን ለይ መሆኑን ባክሮት እንገልጻለን በከተማ አስተዳደሩ በዚህ በጀት አመት ከ130 በላይ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በአማራ ክልል ትላንት በተደረገ የ ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ 11 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀ። በአጠቃላይ በክልሉ እስከ አሁን ድረስ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 11667 ደርሷል። እስከ ትናንት የተመረመሩ ናሙናዎች ብዛትም 289733 ደርሷል። ትናንት በወጣው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውጤት በሽታው የተገኘባቸው አካቢዎች መረጃም 3 ሰዎች ከመስራ ጎጃም ዞን 7 ሰዎች ከደሴ ከተማ አንድ ሰው ከሰሚሽዋ ዞን መሆኑ ታውቋል። በትናንትና ሁለት አራት ሰዎች ያጋገሙ ሲሆን እስከ ዛሬ ያጋገሙ ሰዎች ብዛትም 7517 ደርሷል። በለቱ በጽኑ ህመም ላይ የሚገኙ 11 ታካሚዎች መኖራቸው ሲታወቅ ህይወቱ ያለፈ አለመኖሩን የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ከአማራ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ካለው ስቱዲዮ ቀሪ መረጃዎቻችንን ተከታተለን እንመለስ። ተነስተን ለተመልካቾቻችን ይህ የአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ነው የሰዓቱን ዘገቦች እየቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ6ኛ አመት 14 ኛ መደበኛ ጉባኤው የ2013 በጀት አመት የተፈጠረውን የበጀት ጉድለት ለመሙላትና ለማካካስ 26 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት የወጫ ሽፋፈን ማስተካከያና ጸደቀ። የጸደቀው ተጨማሪ በጀትም ሊያስከትል የሚችለውን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር መንግስት የገንዘብ ፖሊሲውን በጥብቅ እንደሚከታተል የገንዘብ ሚኒስቴር አስተውቋል ጋሻው ፈንታውን በዝርዝር ተመልክቶታል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2013 በጀት አመት ስራ ላይ እንዲውል ጠቅላላ 476 ቢሊዮን ብር በጀት ማጽደቅ ይታወሳል። የፌድሪ አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ አመት ስራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባው አምስት ጉዳዮችን አጀንዳ አድርጎ ተዋይቷል። ምክር ቤቱ ለፌደራል መንግስት የ2013 በጀት አመት ተጨማሪ በጀትና የውጭ አሽፋፈን ማስተካከያን በቀጥታ ወደ ቋሚ ኮሚቴው ሳይመራ ዝርዝር ውይይ ተደርጎበት ውሳኔ እንዲሰጠው ማድረግ ቀዳሚ አጀንዳው አድርጓል። ወቅቱ የነበረው የበጀት ዝግጅት የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ተሏዋጭነት ታሳብ ያደረገ እንደነበረ ያውሱት የመንግስት ተጠሪ ረዳት ሚኒስትር አቶ ጫኔሽ መካ አሁን እንደ ሀገር ለገጠሙን የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች መፍትሄ ለመስጠት በ2013 በጀት ላይ ለውጦችን ማድረግ አስገድዷል ብሎ ይቀርበው የተጨማሪ በጀት ጥያቄና የውጫ ሽፋፈን ማስተካከያ ተግባራዊ እንዲሆን የውሳኔ ሐሳብ አቀርቧል ለመደበኛ ወጪ ለመከላከያ ሚኒስተር ከግ ማስከበር ጋር ለተገናኙ የተለያዩ ወጪዎች 6 ቢሊዮን ብር ለረት እርዳታ የስንዴ ግዢ ክፍያና ለዜጎች የለት እርዳታ ለማቅረብ 9.3 ቢሊዮን ብር የኮቪድ ወረርሽኝን ለመከላከል 2 ቢሊዮን ብር ለማዳበሪያ ድጎማ 2 ቢሊዮን ብር ለመጠባበቂያ በጀት 6.3 ቢሊዮን ብር ለተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ለቅድመ ጎርፍ መከላከል ፕሮጀክት ግዜ 600 ሚሊዮን ብር የመደበኛና የካፒታል ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ገንዘብ ወጪ ለመሸፈን ከልማት አጋሮች በበጀት ድጋፍ መልክ ብር 11.8 ቢሊዮን ብር እርዳታና ብድር 0.7 ቢሊዮን ብር ታክስ ካልሆኑ ገቢዎችና የበጀት ጉድለቱን ለመሸፈን ከሀገር ውስጥ ቀጥታ ብድር 14 ቢሊዮን ብር ጉልለቱን ለመቀነስ ከሀገር ውስጥ ብድር 12 ቢሊዮን ብር በጠቅላላ 26 ቢሊዮን ብር ከሀገር ውስጥ ባንክ ለመሸፈን ዲቻል የውሳኔ ሐሳብ ቀርዋል የምክር ቤቱ አባላትም በተጨማሪ በጀት ዙሪያ ጥያቄዎችን አስተው ምላሽ ተሰጥቶበታል 26 ቢሊዮን ብር ከሀገር ውስጥ ብድር ነው የሚገኘው ነገር ግን የሀገር ውስጥ ብድር ከየት ነው የሚገኘው የሚለውን በዝርዝር አላሳየም አፋርና አማራ ክልል ላይ የደረሰው ችግር የደረሰውንም ችግር ለፌደራሉ መንግስት የጠየቁበት ሁኔታ አለና ይሄንን አካቷለ ያጋለሽ በተን ለመክታት ምንሰራቸው በርካታ የፖሊሲ ስራዎች እንዳለ ሆኖ በገንዘብ ፖሊሲ ምክንያት የሚባባ ሲዋጋሽ በተን እንዳይኖር ግን በዚህ የተጨማይ ልብየት ጥያቄ አስፈላጊ ጥንቃቄ መደረጉ ለማሳተፍ ይፈልኩት እኔና በኩል ጉዳይ ተደረሰባቸውን ክሎች በተመለከተ በርካታ ስራዎችን ሰራቆኝ ተናል ይሄ አሁንም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው 
በቀጣይ የተለያዩ ወጪዎችን ቀጥታ የበጀት ድጋፍ ለማድርግና በተገቢው መልኩ ለመሸፈን እንዲቻል በሚል ከመንግስት ጎን ለመሆን ፈቃደኛ ከሆኑ የልማት አጋሮች ጋር የገንዘብ ድጋፍ ስምምነቶች መደረጋቸውም ተነስተዋል ለመከላከያ ሚኒስቴር ከሕግ ማስከበር ስራ ጋር ለተገናኘ 6 ቢሊዮን ብር ለለተር ዳታና የስንዴ ግጅ ኢዳ ክፍያና ለዚጎች የለተር ዳታ ለማቅረብ 9.3 ቢሊዮን ብር የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል 2 ቢሊዮን ብር ለማዳበሪያ ድጎማ 2 ቢሊዮን ብር ለመደበኛ ወጪ በሚል ቀርቧል በአጠቃላይ ከቀጥታ ድጋፍና ከሀገር ውስጥ ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች 12.5 ቢሊዮን ብር እንደሚገኝ ታሳቢ ተደርጎ በጀቱ የቀረበ ሲሆን አስፈላጊ ለሆኑት ሁሉ በድምሩ 25.8 ቢሊዮን ብር በመጣባበቂያ በጀት መልክ እንዲያዝም ጸድቋል በአጠቃላይ 26.4 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀትና ወጪ ቀርቦ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል የካፒታል ገበያ ረቂቃዋጅ የፌደራል ጥብቅና አገልግሎት ፈቃዳ ስጣጥና አስተዳደር የፌደራል የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋም ያደረጃጀት ረቂቃዋጆች ላይ የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ምርምሩ ምክር ቤቱ አስጥቋል በፖለቲካ ዲፕሎማሲ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲና በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ዙሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመገናኛ ብዙሃን ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫው መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በትግራይ ክልል ህግ ማስከበር ዘመቻን ተከትሎ የተሰሩ ስራዎችን ባጋጠሙ ችግሮች ዙሪያ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ በተዛቡ መረጃዎች መነሻነት በመንግስት የተሰሩ ስራዎች ማንቋሰስ እንዲሁም ዕውቅና መንፈግ በሞራል በፖለቲካና በህግ ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን አጽኖ ሰተው ተናግረዋል በመድረኩም በክልሉ 70 የሚሆነ የርሻ መሬት ለክረምት ወቅት ዝግጁ መሆኑንና 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ አርሳደሮችን ለማሳተፍ ዝግጅት መደረጉን የጨርቃጨርቅ የሲሚንቶ ፋብሪካዎችን ጨምሮ ሌሎች ፋብሪካዎች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን የኤርትራ ጦርም ከኢትዮጵያ የወጣ መሆኑን ለተሳታፊዎች መገለጹን አብራርተዋል በተያዘም የኬንያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ኦሩ ኬናታ በኢትዮጵያ ፋይ የስራ ጉብኝት አድርገዋል ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አበይ ጋር በተለያዩ ቀጠናዊ የሁለት ይዮሽ ግንኙነቶችን በተመለከተ ውይት መደረጉም ተገልጿል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የተመራ ኢሉካምቦድን በደቡብ ሱዳን ጉብኝት አድርጓል ፕሬዝዳንቱና ሚኒስትሮቹ ኢትዮጵያ ውሃን መጠቀም መብቷ እንደሆነና ከግድቡ ኃይለ ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ጠቅሰው ግድቡን ሆነ የድንብር ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈታ የበኩላቸውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን መጥቀሳቸውን በመግለጫው ተነስተዋል ስለዚህ ጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ውጤታ ማነት የተለያዩ ኢንቨስትመንት ስምምነቶችና በሳምንቱ የተገኙ የዲፕሎማሲ ስራ ስኬቶችን ጠቅሷል ሲል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ዲፕሎማሲን በስሜት ሳይሆን በውቀትና በስልት በመምራት ኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር እንደሚገባ የቀድሞ ዲፕሎማቶችና የመከላከያ አመራሮች ተናገሩ የሚሊተራዊ አታሻ መዳደብ ላይ ኢትዮጵያ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባት ገልጸው በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያን ትልቅ የዲፕሎማሲ አቅም መሆናቸው ነውቆ በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባም ተናግረዋል ዝርዝሩን አብረን ከታተል ወጣ ገበ የሚለው የኢትዮጵያና አሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አሁን በጥንቃቄ መያዝን የሚጠይቅበትን ወቅት ይዞ መጥቷል በጉዳይ ዙሪያ ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይ የታደረጉት የቀድሞ ዲፕሎማት አምባሳደር ተፈራሻውል አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ምንም እንኳን አንዴምቹ ሌላ ጊዜ ጎርባጣ ግንኙነት ቢኖራትም ዲፕሎማሲ ሙያና በልህነትን የሚጠይቅ በመሆኑ በጥንቃቄ መያዝ ይኖርበታል ይላሉ ዲፕሎማሲ ደብሎ በየመገዶ ያለ ተቺ ተነስቶ ለምሳሌ ባሁኑ ጊዜ አሜሪካኖችንም እንደ እንደ ህዝብ ማክበር አለብን አማራሮቹ በተናጠል ለሚያደርጉት ሊወገዙ ይገባቸዋል ግን ያሜሪካ ህዝብ ወዳጃችን ነው ስለዚህ እነሱም በጅምላ ሳይሆን አሁን ባለው ሁኔታ እንዴት ነው ምን ምን ይዛቸው የዲፕሎማሲ ሁኔታ በጣም የረቀቀ ቢመስልም በእውነቱ ለአሁኑ ላለን በዘመን ትልቁ መሳሪያችን ዲፕሎማሲም ጭም የቀድሞው የመከላካ አመራር ብርጋዴል ጄኔራል ካሳይ ጨመዳ ደግሞ በቀድሞ ይሃድግ የሚሆን አሁን ከተለወጠው ዲ ዲፕሎማት ሆነው የሚሾሙት አንድም ከፖለቲካ ማግለያ ሌላም ካመራሮቹ ጋር ኩርፊያ ውስጥ የነበሩ በመሆናቸው የግላቸውን እንጂ የኢትዮጵያን ጥቅም ሳስከብሩ መቆየታቸውን አስረድቷል ከነዚህ ዲፕሎማቶች ያልተናነሰም ይና ያላቸው ሚሊታራ አታሾች መሰላካ ሄድን ተከትሎ የሚመደቡበትን መንገድ ጥበብና ዕውቀትን በያዙ ሰዎች መስተካከል እንዳለ ለበትም ብርጋዴል ጄኔራል ካሳይ መክረዋል ለሚሊተሪ አታሺ የሚመረጠው ሰው አንደኛ ሆነ አካዳሚ የተመረቀ አካዳሚክ ዕውቀትም ያለው 
ሚሊተሪ ዳይጀስቶች አሉ ወደዚህ እንት መምጣት አለባቸው መሳሪያ የምን ገዛ ከሆነ ከዛ ሀገር ያንን ተከታትሎ ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው አይኑ የተከፈተ አገሩን የሚወድ ለነዋይና ለኮሚሽን የማይሞት ሰው እንዲህ አይነት ሰው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ዕውቀትን ከአብት ጋር አጣምሮ ያዘ በመሆኑ ዲፕሎማቶች እነን ኢትዮጵያውያኖች በማቅረብ ሚናቸው እንዲወጡ መስራትም እንደሚኖር በተናግረዋል እኛ አገር ውስጥ የምንሰራው ፖለቲካ ውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ ሊያቀርቦ ሊያሸሽው ይችላል በጣም መጠንቀቅ አለበት ዘላለም ያሉት ዲፕሎማቶች ውጪ ያሉት ስራ ይዞ ይሄንን ኃይል የተማረ ኃይል ነው ጉልበት ያለው ኃይል ነው ገንዘብ ያለው ኃይል ነው ኢትዮጵያዊነት ውስጥ አለ ይሄ ትልቅ መሳሪያ ነው ጦርነትና ሌላ ነገር እንዳይመጣ ገፈልን በዲፕሎማሲ በጣም ጠንካራ ሰዎችን መመደብ አለበት ሎስ አንጀለስ ጀምረ ዋሽንግተን ኒውዮርክ ፓሪስ ለንደን በየቦታው የተነሳው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የዚህ የዲፕሎማቲክ ስራው የፐብሊክ ዲፕሎማሲው ስራ ውጤትም ጭምር ነው ዲፕሎማሲው ወጭ ቆጣ በሃገሪቱ ተቀም ማስከበሪያ መንገድ በመሆኑ የተኛውን ማማራጭ በመጠቀም መጓዝን ይጠይቃል በኢንዲቪጁዋል ዲፕሎማሲ በፊልደፊት በር በኋላ በር በኮንግረስ በፓርላማዎቻቸው በአማካሪዎቻቸው በየ ተሰሚነት ባላቸው ድርጅቶች በኩል መቆስቆስ አለበት ሰዎች አሉ በውጭ ሀገር ኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ የሚናደዱ የሚቃጠሉ አንድ እንደ ታስክ ፎርስ አይነት ነገር እንትም ብሎ መንግስትም ከዚህ በፋይናንስም ቢሆን ያገዘ እነዛ ሰዎች ኮንግረስ መኖች ላይ የተለያዩች ላይ ሄዶ አቤት እንዲሉ እንዲያስረዱ ማሳመንን የመሰለ ትልቅ ነገር አመራሩ ቆ የማሳመን ጉዳይ ነው የሀገራችን ሉዓላዊነት የተዳፈረ ጣልቃ ገብነትን ለማስቆም የውስጥ ልዩነቶቻችንን በማቻቻል በአንድነት ልንቆም ይገባል ሲሉ የደብረ ብርሃን ነዋሪዎች ተናገሩ የውጭ ሀገራ ጣልቃ ሲገቡም ለኛ የማሰብ ሳይሆን የራሳቸውን ፍላጎት ለማስከበር በማሰብ መሆኑን ለንገነዘብ የሚገባል ብለዋል ለዓለም ላይ ኩን አነጋግሯቸዋል አሜሪካን ጨምሮ የምዕራብ ዓለም ጣልቃ ገብነት በሀገራችን የፖለቲካ ሂደት ላይ ሲንጸባረቅ ማየት የተለመደ ሆኗል ለሚፈጠሩ የውስጥ ችግሮች መፍትሄ ከውስጥ ሆኖ ሳለ ሃያላኑ እጃችንን ካላስገባን ማለታቸው በትብብርና በርስ በርስ መከባበር መመራት ለሚኖርባት ዓለም የተመቻከይድ ሆኗል ተገኘም በዚህ ዓመት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከተደረገው ህግ ማስከበር እንቅስቃሴና ከዚያን አስቀድሞ ከህዳሴ ግድብ ድርድር ሂደቱ ጋር በተያዘ ምራባውያን ግልጽ የጣልቃ ገብነት ተግባር መፈጸማቸው የሚሰነቀ አይደለም የአሜሪካ መንግስትም የጉዞ ገዳ ማዕቀብ ማስተላለፉ አንዱ የዚሁ ተጽኖ ማሳያ ነው በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኙ ወጣቶች ታዲያ ይህንን መሰል ጫና ለማሳረፍ የውጭ ኃይሎች አንዱ የሚቃኙት ነገር ቢኖር የውስጥ ዓለም መገባባታችን ነው ይላሉ ያው በጣም አዝናለሁ እንግዲህ ይሄ ሁሉ የመጣው ምንድነው አንድ ዓለም ሆናችንና ደካማ እንደመሆናችን መጠን ይሄና ያመጣው በእኛ ምን አለው መጣው ጫና እንዳንዶ ጣስ እኛ ያዝነኛል ሉዋላ ያገር እንደመሆናችን የማንኛውንም ሀገር ታልካ ገብነት በሀገራችን ዲኖ አንፈልግም ምክንያቱም ይሄ ታሪካችን ሆነና በራስ በራ በቤታችን ጉዳይ ማንንም እንዲወስንልንም ሊፈተፍትልንም አንፈልግም ባገሪቱ ላይ ጫና ለማሳረፍ በአደባባይ የሚናገሩት ማሳካት ከሚፈልጉት ስውር ተልኩ በቅርጹ ይለያል የሚሉት ወጣቶቹ ለዚህ ጉዳይ ማሳያ ነው የሚሉትን ሐሳብ የሚያነሳሉ። ህግ ማስከበርና ካለ ማስከበር ጋር ታይዞ ቢሆን ኖሮ ያን ወለጋ ላይ ችግር ሲፈጠር ማተከላ ችግር ሲፈጠር ማይካድራ ላይ ያሁሉ ኢትዮጵያዊ በማንነቱ ብቻ ተለይቶ ሲጨፈጨፍ በዶዘር ሲቀበር ያን የት ነበር ያስብላል። አሁን ላይ ያለውን ነገር ማለት ነው እንደ ወጣት ያሉትን ነገር ሰከን ብሎ ማየት ይጠይቃል አሁን ጣልቃ ገብነቱ ለኛ ጥቅም ነው ወይ የወጣቱን ጥቅም ወይ የሀገርን ጥቅም አስቦ ነው ወይ ስንል አይደለም ካፍሪካ አንደኛ ሆና ግድብ ኖር ሆናል ኤርፖርታችን ካፍሪካ አንደኛ ነው ብዙ ታ ብዙ ነገሮቻችን እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ታካለ ወይ ይወጣ ሜድ በጣም እነሱም ኮምፎርት አይሰጣቸው ፖለቲካን ጨምሮ የተለያየ አስተሳሰቦች ሊኖሩን ይችላሉ በአገራችን ሉዓላዊነትና በህራይ ጥቅም ላይ ግን የማንደራደር መሆናችንን ለሃያላኑ ማሳየት አለብን ብለዋል ወጣቶቹ ሁሌም ቢሆን ለይነቶች ኖር አሉ ነገር ግን እንደዚህ አይነት የውጭ ጫናዎች የበረከቱና የገፉ በሚመጥበት ሰዓት 
የውስጥ ልዩነታችን አስቀምጠን ውጪ ኃይሎችን አንድ ላይ ምን መከተበትና ሀገር የምትከተልበት እኛም ደግሞ በሰላም ይኖርባትን ሀገር መፍጠር መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ ለሀገር ሉአላዊነት የራሱ ሚና መጫወት አለበት ዛሬ ላይ ወጣቱ ማለት ነው ከሌላው ተግባር በተሻለ መልኩ የዚህን ጉዳይ ትኩረት ሰጥዋል ብያስባል ሉራባቶቻችን ነው ብሎ ነው ታግሎ ነው ያንን ነገር የሆነ ኃይል ሊወር ይመጣል አይሆንም ብለ ነው ታስቆመውና አሁንም እንደዚህ በዚህኛው ዘመን እየተደረገብን ኖራራ መመከት አለብን እንደ ማንኛውም ወጣት መስራት አለብን በአገራችን ጉዳይ በቃ አንደኛ መሆን አለብን ይችን ሀገር በፈተናው ጀባለ መውደቅ ያሻገሩት አባቶቻችንን ፈለግ በመከተል ዘመኑ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት በመክፈል ኢትዮጵያን በክብር ለተተኪቱ ልድ ማስተላለፍ ላይ የጸና የጋራ ቋም ማያዝ ወክታዊ ሐላፊነት መሆኑን ወጣቶቹ አስመረውበታል የከተማው የቆሻሻ ወጋገድ ስራ ተሳሳቢ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ የጽዳት ችግሩን በዘላቂነት የሚፈታ ስራ መጀመሩን አስተውቋል ኤልያስ ፈጠነ ዝርዝር አዘጋጅቷል የደብረ ብርሃን ከተማ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እየተካሄደባት ይገኛል ምርቶቻቸውን ከአገር ውስጥ እስከ ውጭ የሚለኩ ኩባንያዎች በስፋት ከተመባታል ይሁን እንጂ ገደብ ይለው የቆሻሻ ወጋገር ችግር ነዋሪዎችን ያማረረ ይገኛል እዚህ ምዛም ሐላፊነት በጎደለው መንገድ የሚጣሉ ቆሻሻዎች ለነዋሪዎች ምቾት እንፈጋዋል ደብረ ብርሃን ደብረ ብርሃን በመሸትና በሚገልጽ መልኩ ነሽ ለማለት ያስቸግራል እንግዲህ በርካታ ነገሮች እየለሙ ነው ቤቶች ተጀማምረው በርካታ ጊዜ የሚያስቆጥሩበት በእያካባቢ ቆሻሻው ተጠለው የሚታዩበት ሁኔታ አለ ከተማችን ጽዱ ማራኪ ለኖሪዎች አመቹ እንድትሆን ከማድረግ አንጻር ወጣቱ እንድወጣት ያስተባበረ በበጎ ፍቃድ ስራዎች ምን ሰራቸዋል አካዩን የማጽላት የማስዋብ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ይሄን እንግዲህ የማስቀጠልና የማስፋት ስራዎች ይቀራሉ ለዚህ ችግር ሁለት ምክንያቶች እንሰሳሉ በከተማው ነዋሪዎች በኩል የመጀመሪያው ነዋሪው በራሱ በሐላፊነት አለማስወገዱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በከተማ አስተዳደሩ ደረጃ የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ አለመኖሩ እንደሆነ ነው የሚጠቀሰው መጣል በሌለበት ቦታ የከተማዋን ውበት በሚያበላሽ ቦታ ላይ በጣም የማይመጥሩ ነገሮች ሲጣሉ ሲወርቁ እና ያለ በጣዋት ተጠርገው ማታ እንደገና ለሊት ጨለማ መሰረ ማድረግ የሚጣሉ ነገሮች አሉ ነው በጣም ትክክል አይደለም ህዝቡ የኔ ነው ሊል ይገባል ተሻሉ አካዮቹ ምን እንላቹ እንደዚህ በፕላኔት ተሰሩ አካዮች ላይ ምንም ቆሻሻ ራሱ ማህበረሰቡ በራሱ ያስወግዳል እንደ ነዋሪ ማለት ነው አንዳንድ አካዮች ደግሞ እንደዚህ ተጨናነቀ የገበያ አካዮች ላይ እንደተባለ የቆሻሻ ክምችቶች አሉ። እሱን እንግዲህ ያው አንዱም ዋንኛ ችግር የቆሻሻ ማሳረፊያ ቦታ ያለ መኖር ችግር ነው እንደ ከተማችን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በቆሻሻ ወጋገር ላይ ያን ያህል ስራ ለመሰራቱን ይነገራል። ይህም ከሰው ኃይል ስምሪት እስከ ባጀት ድጎማ የሚደርስ መሰናክሎችን በመክንያትነት ያነሳል። የከተማው አጠቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ደስታንዳርጊ አሁን ላይ በቆሻሻ ማንሳት ዘርፍ የሚሰማሩ አካላትን ለማሰማራት ስራ ተጀምሯል ብለዋል። ለምሳሌ ሰሞን አሁን ዳንዲሽ 600 ዜጎች የሥራ ድንን ፈጥራለን በምግብ ዋስትና ብለን ያዝኑከዳለን አሁን እሱ ሌላ ምንም ሥራ አይደለም ያለው ዜጎቻችን እያደራጀን የደረቁ ሻሻ የፈሳሽ ቆሻሻ እያንዳንዱ ሥራዎቻችንን የሚሰሩት ገንዘብ ጭምር ይደቆማሉ ሥራ ዲ ፈጠርላችኋል ይሄ መጥፎ ገስተ ያላቾን ማካዮችን ምጭምር ወደ አረንጓዴ ጭምር ይመረወጥ ካረንጓዴ ለማስራና ከደረቁ ሻሻ እየዘናው ወገ ሥራት ጋር ብቻ ነው የሚሰራው ለምሳሌ ባህዳን በእንደመለከት ሙሉ በዚህ በዚህ በጀት ነው እያንዳንዱ አያንዳንዱ ምን ያት ችግኝ በጀት ላይ ድንቤን ሁሉ በጀቱ እንዳልሆነ ነው ግን የሚያስፈጽም ማመራ ያስፈልጋል ያን እንደም የሚሰራው ሰራ ደግሞ ምን ከባከ ማሐበረሰብ ያስፈልጋል እኛ ማሐበረሰብ ያችግር ያለበት ብቻ አላስብም ሌላ መልካም እድል አለም ቆሻሻን በግባትነት የሚጠቀሙ ግን ደግሞ ቀይረው ምርት የሚያመርቱ ኩባንያዎች ወደ ከተማው እየመጡ ነው ይህንን በመጠቀም የከተማውን ችግር ለመፍታት እየተሰራ ይገኛል ተብሏል ሌላም ተጨማሪ ስራ የከተማውን ደረቅ ቆሻሻ ችግር ለመፍታት ፕሮጀክት ተቀርጾ እየተሰራ ነው ተቀዳሚ ከንቲባው አቶ ደስታም የነበረችን የደቁ ሻሻ ማስወገጃ መታውቃት ነች ወለዲ ከተማ ማከለ ከተማ በጣም በፍጥነት ስታር ቀደም ብሎ በውጭ ላይ ሲደረግ ከከተማው ውጪ ትልቅ ቦታ ተብሎ ትዝት ታሰበ ነበር ከተማ ስታር በፍጥነት ከተማ ማከለ ሲሆን ማህበረሰቡን ተቃውሞ አስነሳ እሱን ስንዘገው እሱን ማስወገጃም ጭምር ያው ስለምን ስለጠፋ አማራጭም ጭምር ስለጠፋ አሁን ግን እሱን ታሳይ ያደረገ ጥናስ ጭምር ተጠንቶ የፍሳሽ ላንድ ፊራው በትልቁ እየሰራ ነው እንግዲህ ሚሊዮኖች ነው ምናወጣበት ለካሳው ብቻ ከ20 ምናም ሚሊዮን ብር ብለ ነው ያወጣው ለካሳው ብቻ መሬቱን ከሶስተኛው ገና ጻላ ማድረግ ብቻ ማለትና አሁን የተስፋ ያለው ጉዳይ ስለሆነ ያለው በርግጠኝነት ደባባህን ንጹህ ደባባህ ከቆሻሻ የጸዳች ባረንጓዴ ለማሽ ማድረግ ምን ይችላልበት እጃችን ላይ ነው ድሉ ይሄንን ዚስ ይር ክረምት ላይ አሁን ምን ጀምርበት ድሉ አለ ነኝ ስራዎች ወደ ተግባር ሲገቡ የከተማው የጽዳትና ውበት ችግር ይቀርፋል ተብሎ ሲተበቅ እስከዚያው ድረስ ግን ህብረት ሰቡ የሚያስወግዳቸውን ቆሻሻዎች በአላፊነት ሊሆን እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል ኢትዮጵያ ጊዜዋንም ገንዘዋንም 
የተበለጨ በፓርቲ ደረጃ እንዲመጡ ለምን አልወሰንከም ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ሐሳብ ያለው ማንኛውም ተቋም ጋር አሰራ ወደ ሃይማኖት ጽንፈኝነት እንደገና እንዳንገባ እዛም ይሄደው ነው ሊቀድሰን የሃይማኖትና የመንግስት ተነጣጥሎሽ መስመር ያለ ያዘ ነው የሃይማኖቶች ሚኒስትር ያስፈልጋል ባይኔ ብልጽግና አንተ የምትወዳደርበት የመርጫ ክልል ላይ የጮ አላቀረበ በመጻፍም የሚለው መልካም በተደረግ ለአንተ መልካም ይደረግላል በብዙ መልኩ ሰው እየተገደለ ስለ ሐሳብ ለእልና ማንሳት አጠገቡ ያለውን ምስኪን አማራ እዚያ አጠገቡ ያለውን አርሳለው ብሎ የመጣውን ሲያይ ምን ይልክት እዚህ ያለው ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በአዲስ አበባ እና ከአባይ የምትገኙ አጅማጅ ተመልካቾቻችን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለመከታተል በሬዲዮ አማራጭ 1.3 እስቲ መጣን መሆኑና መከታተል እንደምትችሉ ማሳወቅ እንወዳለን ጠና ይስጥልኝ ከአማራ ቴሌቪዥን ያርብ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን በዚህው ተጠናቀዋል ሰዓተ ዜናውን እየመረው ከናንተ ጋር የነበርኩት ተሾማበበነኝ ስለተከታተላችሁና መሰግናለን መልካም ቀን